டெலிகனேஷ் சார் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் தமிழ் சினிமா இது எவர் ஹே அவ்வளோ இயல்பாக எந்த அலட்டனும் இல்லாமல் எவ்வளோ பெரிய உணர்வாக இருந்தாலும் அவ்வளவு கன்வின்சிங்காக கடத்தக்கூடிய ஒரு நடிகர் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு அவர் ஆர்டிஸ்ட்ன்றதை தாண்டி நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயும் பாலமேந்திர சார் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் நம்ம புதுசாக வேலைக்கு சேரும்போது நம்ம நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது அதனால் நிறைய குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும் அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ அரவணைச்சி அவ்வளோ சொல்லி கொடுத்து ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக இருப்பார் அப்புறமா வந்து நான் அஸ்டன் எடுக்கிற வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படின்னு போயிட்டு ஏ அடிக்கடி அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கேட்பேன் கேட்கும்போதெல்லாம் வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் நான் வந்து பண்ணி தரேன் அப்படிங்குவார் அது நீ என்ன பண்ண போகிற எப்படி பண்ண போகிற அதெல்லாம் எதுவும் கேட்க மாட்டார் நீ பண்ணு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவார் எப்போவுமே ஈ இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் வெரி சப்போர்ட்டிவ் எல் எந்த எந்த எஃபர்ட்டு எதுனாலும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பேசியிருக்காரு எனக்கு இந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டைம்ஸில் அண்டு தனிப்பட்ட முறையிலையும் தமிழ் சினிமாவுக்கும் கணேஷருடைய மரணம் வந்து ஒரு பெரிய தெரியல நான் ஜென்ரலாக இப்போ பேசுகிற இதில் இல்லை ஏன்னா ஒரு கை ரொம்ப உதற ஆரம்பிக்குது ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றுன்னு நினைக்கிறேன் இதே இது இதே இடத்துல வந்து நான் அந்த கேட்டுக்கு வெளியில் நின்றுருந்தேன் என்கிட்ட கேட்டார் யார் யார் வேணும் அப்படின்னாரு நான் மணிகண்டன் சார் உங்களை பார்க்க தான் வந்தேன் வாங்க உள்ளே வாங்க வந்தேன் இப்போ கதை சொல்லியிருந்தேன் அவருக்காக ஒரு படம் ஷார்ட் ஃபிலிம் நான் ரொம்ப சின்ன பையன் இப்போ என்னெல்லாம் நம்பியிருக்கு அவ்வளோ சீனியர் ஆக்டர் என்னை நம்பியிருக்க வேண்டிய அவசியம் பட் ஆனால் அப்படி இருந்தோம் அவர் வாங்குகிற சம்பளத்தில் பாதி வாங்கிக்கிட்டு எனக்காக ஒரு ஒரு படம் பண்ணி கொடுத்தார் நான் அவருக்கு ஒரு ஆக்டருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய எந்த வசதியும் நான் பண்ணி கொடுக்கல அது எல்லாத்தையுமே பொறுத்துக்கிட்டு நான் பண்ணுற எல்லா மிஸ்டேக்ஸுக்கும் அந்த அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் ஒரு சீனியாரிட்டியை வந்து என் மேலே காமிக்காமல் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ரொம்ப வாய்ப்பு தேடுற ஒரு நடிகனை போல் அவர் நடிச்சு நடிச்சு கொடுத்தாரு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா ஐயோ ஐயோ நான் உனக்கு போட்டேனா என்னோட ஏன் சார் நான் வேற ஒரு மணிகண்டனுக்காக போ போடலான்னு இருந்தேன் உனக்கு போட்டேன் போல் அப்படின்னாரு சரி போட்டது தான் போட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசு அப்படின்னாரு என்றைக்குமே அவரோட ஹியூமரை வந்து விட்டு கொடுக்காத ஒரு மணி ஏன்னா எப்போ இருந்தாலும் சரி ஒரு தடவை நான் அந்த படம் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு வதந்தி வந்துடுச்சு அவர் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி அப்போ நான் பயந்து போய் ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ண உடனே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் அப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் கவலைப்படாத உன் படத்தை முடிக்காமல் சாக மாட்டேன் அப்படின்னாரு உண்மையாகவே நிறைய சமயம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்காரு நிறைய சமயம் ரொம்ப பயங்கர ஹியூமரஸாக என்ஜாய் பண்ணி பேசியிருக்காரு முக்கியமாக நடிப்பு கலையை ஆக்டிங்கிற கலையை வந்து பயங்கரமாக ரசித்து நான் எவ்வளோ தூரம் ரசிச்சிருக்காருனா ஒரு சின்ன பையன் நான் எந்த டைரக்ஷன் எக்ஸ்பர்டிஸும் இல்லாத ஒரு பையனுக்கு அவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலாக நடந்துக்கிற அளவுக்கு அவர் இந்த ஆக்டிங்கிற ஒரு இதை பயங்கரமாக நேசிச்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட அவருடைய வாழ்க்கை அவரோட கரியர் அவரோட பிஹேவியர் முக்கியமாக செட்டில் அவரோட பிஹேவியர் இது எல்லாமே நான் லைஃப்க்கு எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாடங்கள் நான் அவரோட லைஃப்பில் இருந்து எடுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நிச்சயமா அவருடைய ஆன்மா வந்து சாந்தி எனக்கு தெரிஞ்சு அது நீங்க ஒரு ஃபார்ம்ல போனா இன்னொரு ஃபார்ம்ல வரதான் செய்யும் அது நீங்க டோட்டலா அழிஞ்சு போயிருச்சுன்னு சொல்லுங்க இப்படி போனாக்கா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல திருப்பி அதை ரிவைவ் பண்ற எல்லாமே அப்படிதானே ஒரு ஒரு சைட்ல வந்து அது மா மறையிறதும் இன்னொரு விதமாக வெளிப்படுறதும் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு தான் வரும் ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இப்போ நிறைய தியேட்டர்ஸ் வந்து இப்போ பயங்கரமாக ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பயங்கரமாக எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்சஸ் வந்து பயங்கரமான ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோஸ் ஓடுது ஸோ நான் அது அதை வந்து பெரிய டோட்டலாக அழிஞ்சு போயிருச்சுன்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வகையில் போனால் இன்னொரு வகையில் தொடர்றது வந்து நடந்துட்டு தான் டெல்லி கணேஷ் ஒரு மாபெரும் மனிதர் நியாயமான நாணயமான நேர்த்தியான ஒரு மனிதர் பொது வாழ்க்கையிலும் ஒரு அற்புதமான மனிதராக இருந்தாங்க 
நடிப்பில் ஒரு இயற்கையான ஒரு நடிப்பு திறமையில் அவர் மக்களை அள வச்சிருவார் ஆள் மனதிலிருந்து ஒரு நடிக்கிறது தெரியாமல் நடிக்க தெரிந்த ஒரு இயல்பான ஒரு கலைஞன் திரையுலகம் அவரை இழந்து விட்டது மிக்க வருத்தமாக இருக்கிறது அவர் கடமைகளை ரொம்ப சரியாக செஞ்சுட்டு போயிருக்கார் நம்மளே இல்லை என்கிற போது மன வருத்தமாக இருக்கிறது என் படங்கள் எல்லாத்துலேயும் அவரை பயன்படுத்தியிருக்கேன் உடம்பு சரியில்லை யாருக்குமே அவர் எதிரின்றது கிடையாது எனக்கு இவர் சொல்லி தான் நான் ஏஆர்எஸ் போய் பார்த்து அவர் உடம்பு சொல்லு சொன்னாலும் போய் பார்த்து பட் யூ வாஸ் ஓகே ஸோ அது டெல்லி நான் தான் சொன்னார் இருந்தது அவர் எல்லார் வீட்டுக்கும் அப்பப்போ வருவார் போவார் அது மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதன் நல்ல இதயம் அற்புதமான நடிகர் நடிகரில் அவருக்கு ஒன்றுமே ஒன்றுமே குறை சொல்லக்கூடாது குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவருக்கு அறிமுகமானதை கேபி சாருடைய வளர்ப்பு பிள்ளைகள் அவரும் ஒருத்தர் என்னுடைய நம்ம அந்த அந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவருடைய பையன் நல்லா வரணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை டெஃபினட்டாக வருவான் அவருடைய ஆசை டெல்லி கணேஷ் என்னுடைய நீண்ட கால நண்பர் சினிமா துறையை சேர்ந்த எனக்கு அவர் நண்பராக இருந்த ஆட்சி அவர் எங்க இருந்தாலும் அவரை சுற்றி எப்போவுமே ஒரு நண்பர்கள் கூட்டம் இருக்கும் சினிமா துறையை தாண்டி வெளியில் அவருக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கில் நண்பர்கள் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் எல்லாரையும் உண்மையாக நேர்மையாக நேசிப்பார் மிகச்சிறந்த கலைஞர் தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யதார்த்தமான நடிகரை நாம் இழந்துட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எந்த கதாபாத்திரத்தை அவர் ஏற்று நடித்தாலும் அதில் அரை சதவிகிதம் கூட இயல்புக்கு மீறிய நடிப்பு இருக்காரு அப்படி மிகவும் இயல்பாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகராக இருந்தார் அதை விட்டு அமைஞ்சது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்காக அவர் என்ன முயற்சி எடுத்துட்டார் அப்படின்னு தெரியல ஆனால் எந்த கதாபாத்திரத்தில் அவரை பார்த்தாலும் நமக்கு அப்படி ஒரு நிறைவு இருக்கும் நாங்கள் தயாரித்த ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிற படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் நான் சூரசம்ஹாரம் அப்படின்ற படத்தை தயாரித்த போது அதில் கேப்டன் ராஜு போலீஸ் ஆஃபீஸில் நடிச்சிருந்தார் அவருக்கு சரியான அவர் கொஞ்சம் மலையாள வாடகையில் பேசுவார் அப்படின்ற உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு சரியான குரல் கிடைக்கல அப்படின்போது டெல்லி கணேஷன் தான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு நான் குரல் கொடுக்க சொன்னேன் அதாவது நண்பர்கள் கூப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்க மாட்டார் என்ன வேலை சொன்னாலும் தனியாக வந்துடுவோம் குரல் கொடுக்கணுன்னா அப்படியே வரேன் லட்சுமணன் அப்படின்னு வந்துட்டார் நான் பத்திரிகையாளனாக இருந்த போதும் அவரோட பழகியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் ஆனதுக்கு பின்னாலும் அவரோட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடிகராகவும் அவரோடு இணைந்து ஒரு சில திரைப்படங்களை நான் நினச்சிருக்கேன் எந்த இடத்துல டெல்லிங்க இருந்தாலும் அந்த இடம் ஒரு கலகலப்பான இடமா இருக்கும் இன்னைக்கு மட்டும்தான் அவர் இருக்கிற இடம் அமைதியாக இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அவருடைய இழப்பு இப்போ இல்லை எந்த காலகட்டத்தில் எந்த வயதில் அவர் இறந்தாலும் நமக்கு ஒரு பேரிழப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டு மறைந்திருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளை நல்ல குடும்பம் தமிழ் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டும் அதாவது அவர் நடிச்ச கதாபாத்திரத்துல வந்து ஒன்னு ரெண்டுன்னு சொல்ற மாதிரி நடிக்கலையம்மா எந்த கதாபாத்திரம் உதாரணம் தேவிஷன் இருக்குது அந்த படமா இருக்கு நாயகனாக இருக்கும் எந்த கதாபாத்திரம் ஏற்று நடிச்சாலும் அந்த கதாபாத்திரத்தோடு ஒன்று நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகராக இருந்ததாக தான் டெல்லி கணேஷ் சார் எனக்கு எத்தனை வருஷமா தெரியுங்கிறது மறந்து கூட போச்சு அவ்வளவு வருஷமா அவரோட நட்பு எங்களுக்கும் எங்க குடும்பத்துக்கும் என்ன பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவார் டே நான் உன்னோட வயசுல மூத்தவன் ஆனா ஃபீல்டில் நீ சீனியர்ரா அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவார் அதுதான் டெல்லி கணேஷ் 
சில பேருக்கு நம்ம ஷூட்டிங் கிளம்பும் போது யார் அங்க ஷூட்டிங் இல்லன்னு கேட்போம் ஆர்டிஸ்ட் பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு சில ஆர்டிஸ்ட் பேர் சொல்லும் போது நம்ம போகும்போது நமக்கே ஒரு சந்தோஷம் ஒரு குதூகலம் இருக்கும் அப்படி ஒரு சில பேர்கள்ல டெல்லி கணேஷ் அந்த டெல்லி கணேஷ் செட்ல இருந்தார் சொன்னார் அங்க கலகலப்பு குறைச்சலே கிடையாது தினைக்கு அவர் பண்ணதெல்லாம் சீரியஸ் ரோல்ஸ் கேரக்டர் ரோல்ஸ்னா கூட அப்புற மாதிரி ஒரு ஜோவியல் பர்சன் பார்க்கவே முடியாது எங்க குடும்பம் வைஜிபியோட கிட்ட அவருக்கு ரொம்ப மரியாதை இருந்தது எத்தனை வருஷமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நிஜமா சொல்றாங்க மறந்து போச்சு அண்ட் இப்போ சமீபத்தில் கூட அவருடைய சதாபிஷேகத்துக்கு போகும்போது என்னை ரெண்டு தரம் பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டேன் நீ வாடா நீ வந்தீனா எனக்கு வைஜிபி வந்த மாதிரின்னு சொல்லி அங்கே போய் ஒன் ஹவர் அவரோட பேசி பழைய கதைகள்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் நிறைவான ஒரு வாழ்வு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் தன் டேலண்ட்டை வெறும் டேலண்ட்னால் மட்டும் முன்னு கொண்டவர் நடிகர் அவர் திறமைக்கு தான் எல்லா விதமான டைரக்டர்ஸ்க்கும் அவருடைய நடிப்பு இயல்பான நடிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே சமயத்தில் அவர் வாழ்ந்த முறை தன்னோட தர்மத்து மேலே அவர் வச்சிருந்த நம்பிக்கை அதை தைரியமாக பேசுவார் மீட்டிங்லாம் பேசி தான் நம்பின அந்த தர்மத்தை அந்த கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்காம பேசக்கூடிய தைரியம் உள்ள ஒரு மனுஷர் ஆனால் யாரையும் நோக அடிச்சதில்லை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஏதோ ஒரு பாக்கியம் அவருடைய சதாபிஷேகத்தில் அவரை பார்த்தவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் அமைகிறது இப்போ கூட பாருங்கள் அவர் எவ்வளோ நல்ல மனுஷன்னா எந்த வித கஷ்டமும் இல்லாமல் தூங்கும்போது அவருடைய உயிர் பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அவர் கடவுளுக்கு வேண்டியவர் தான் கண்டிப்பாக அவருடைய ஆத்மா சாந்தி எழுதியும் நல்ல நடிகரை நாம் இழந்தவங்கிறது தான் அதை பற்றி டவுட்டே கிடையாது ஒரு வருஷட்டை எனி ரோல் ஹி குட் டூ அண்ட் சம் ஆஃப் தி டாப் டைரக்டர்ஸ்க்கு அவரோட ஃபேவரட் ஆக்டராக இருந்தார் அவரோட அவ்வளோ தூரம் பழகினத்துக்கு என்னது அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் நன்றி சொல்லுவோம் மே இ சோல் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஓம் ஷாந்தி சரி டெல்லி செய்யாம என்னுடைய இழப்பு மாபெரிய இழப்பு சமீப காலமாகவே எனக்கு சுற்றி இருக்கலாம் இழப்பு இருக்குது எனக்கு ஒரு தனிமையை பயன்படுத்தேன் தனிமையாக இருக்குதுன்னு எனக்கு ஃபீல் படுது ஏன்னா எல்லாருமே சுற்றி இருக்கும் இயக்க ஆகட்டும் மயில் சாமி ஆகட்டும் சித்ரா நரி சித்ரா ஆகட்டும் நிக்காட் சக்கரவர்த்தி ஆகட்டும் டிபி கஜேந்திரன் சொல்ல முடியாது ஆட்கள் மனோபாலா எவ்வளோ பேர் எப்படி என்ன எனக்கு சுற்றி இருக்க வட்டத்தில் இருக்கணும் நிறைய பேர் இழந்துட்டு இருக்கிறேன் அது எனக்கு ஒரு மாபெரும் இழப்பு அது மாதிரி டெல்லி நிலை சார் பொறுத்த வரைக்கும் நானும் திக்கு ஃப்ரெண்டு எப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தெனாலி படம் எல்லா படத்துலையும் சரி டெல்லி நிலை என்னுடைய காம்படிஷனும் எல்லோரும் ரொம்ப வரவேற்பாங்க அதை பார்த்துட்டு நிறைய படத்தில் மனோபால படம் நிறைய படத்தில் எங்களை ரெண்டு பேரும் போடுவாங்க நைனா மாதிரி படங்கள்லாம் அது மட்டும் டெல்லி நிலை சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே எதாக இருந்தாலும் அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணி எங்கிட்ட தான் பேசுவார் எதுக்கு வந்தாலும் டவுட்டு எதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சப்போஸ் அவருக்கு எதாவது ப்ரோக்ராம் வந்து போக முடியல ரமேஷ் எல்லாம் நீங்கள் போயிட்டு வா அப்படின்வார் சமீபத்தில் ஒரு லைன்ஸ் கிளப்பில் அமுச்சு வச்சார் இப்படி எல்லா விஷயத்துலையும் அவர் எனக்கு ரொம்ப நட்பாக இருப்பார் அவருக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப திக்கு ஃப்ரெண்டில் நான் ஒன்று வையாபுரி ஒன்று கொஞ்சம் ரொம்ப பேசுகிறேன் எங்கன்னா போனால் வையாபுரி இல்லை எங்கே தான் கூப்பிடுவார் ரெண்டு பேரும் தான் ஒன்றா போவோம் பேசுவார் அது ஒரு மாபெரிய இழப்பு தான் அது ஏன்னா தமிழ் சங்கம் ரொம்ப வேண்டியவர் அஜித் சங்கம் ரொம்ப வேண்டியவர் அவரை நான் நாடகம் நடக்கிற காலத்தில் பார்த்துருக்கேன் சினிமாக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நாடகத்தில் பார்த்து நான் ரசித்து அவரை பார்த்து சொல்லியிருக்கேன் சார் ஒரு ட்ராமாலாம் நான் பார்ப்பேன் சார் ட்ராமாலே நம்ம கண் கலங்க வச்சுருவாரு சினிமாலாம் உங்கள் க்ளோஸ்அப்பில் அழுவுகளாம் காட்டலாம் மியூசிக்கெல்லாம் ஆனால் ட்ராமாவில் தூரத்தில் இருப்பாங்க ஆர்டிஸ்டே தெரியாது முகமே தெரியாது ஒரு உருவம் தான் தெரியாது ட்ராமாவில் ஆனால் அதுலேயே நடித்து நம்ம கண் கலங்க வச்சுருவாரு இப்போ உண்மையிலே நம்மளை கண் கலங்க வச்சுட்டு போயிட்டாரு ஒரு ஆன்மா சாந்தி அடையணும் அந்த குடும்பத்துக்கு நல்ல விஷயம் தண்ணி பண்ண பையன் கொண்டாங்க எதிர்காலம் உருவாகணும் மன மாதிரி இறைவன் கிடையாது பெரும் மதிப்பிற்குரிய டெல்லி கணேஷ் அவர்கள் எண்பது ஆண்டுகளை இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து தனக்கென ஒரு மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை நடத்தி முடித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு தொடங்கி நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்து ஒரு மிக சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர் மிக சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு தமிழ் மட் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் பாராட்டுகிற வகையிலான ஒரு சிறந்த நடிகர் சமீப காலங்களில் சின்னத்திரையிலும் தன்னுடைய முத்திரையை பதித்தவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் இளைஞன் என்கின்ற திரைப்படத்தில் அதுவும் குறிப்பாக கலைஞர் அவர்களின் எழுபத்தி ஐந்தாவது திரைப்படமான இளைஞன் படத்தில் நடித்து முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்களால் பெரிதும் பாராட்டு பெற்றவர் அவர் நடித்த பசி என்கின்ற படத்திற்கு தமிழக அரசின் சிறந்த நடிகருக்கான விருதும
இளைஞரணியின் சார்பில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் மற்றும் வணக்கத்துக்குரிய தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முதல்வர் அவர்களுடைய பிறந்தநாள் விழாக்களை கருத்தரங்கங்களாகவும் வாழ்த்தரங்கங்களாகவும் நடத்துகிற போது இரண்டு முறை நாங்கள் நடத்திய நிகழ்ச்சிக்கு கலைவாணர் அரங்கம் சர்பிட்டி தியாகராயர் அரங்கம் போன்ற அரங்கங்களுக்கு வந்து அவருடைய வாழ்த்து பதிவை செய்தவர் இப்படி பல வகைகளில் சிறப்புக்குரிய பெரும் அதற்குரிய டெல்லி கணேஷ் அவர்கள் இன்று நம்மை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் விருதுநகரில் பல்வேறு அரசு பணிகள் நிமித்தமாக அங்கே இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவரின் சார்பிலும் தமிழக அரசின் சார்பிலும் அவருடைய திருவுடலுக்கு நானும் இந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு காரம்பாக்கம் கணபதி அவர்களும் மலர் மாலை வைத்து வணங்கியிருக்கிறோம் என் பேர் சேகரன் சென்னை ஹியூமர் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் திருவள்ளிக்கணியோட செக்ரட்டரி நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா பண்றோம் டெலி கணேஷ் சார் வந்து ரொம்ப நாளாக ஹியூமர் கிளப்போடு அசோசியேட் பண்ணவர் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு நண்பர உறவினர் மாதிரி பழகினவங்க ஹியூமர் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல்னா இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக தெரியும் வராத நடிகர்கள் நடிகைகள் அரசியல்வாதிகள் பேச்சாளர்கள் எழுத்தாளர்களே கிடையாது இந்த கிளப்பு இந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக வளர்ந்துருக்குன்னா டெல்லி கணேஷும் அதுக்கு ஒரு காரணம் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஃபோன் பண்ணார் ஆத்து காடா சேகர் பேசின்னு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நண்பர் நல்ல நகைச்சுவை நடிகர் நல்ல குணச்சித்திர நடிகர் எல்லாவற்றையும் விட மிகச்சிறந்த மனித நேயம் மிக்க ஒரு மனிதர் ஆனால் டெல்லி கணேஷ் அண்ணாவோட இழப்பு வந்து பெரிய இடையுலகத்துக்கு மட்டுமல்ல எங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளுக்கும் மிகப்பெரிய இழப்பு அண்ணாருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம் அவருடைய குடும்பத்திற்கு எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் ஹியூமர் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் திருவள்ளிக்கேணி கிளை சார்பாக அவருடைய ரசிகர்கள் அவருடைய குடும்பத்தார்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் டெல்லி கணேஷ் ஐயாவோட மரணம் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு தான் ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசான் எங்கள் விவேக் சாருக்கும் மிகப்பெரிய ஆசான தான் ஏன்னா கேபி சார் குரூப்லேருந்து வந்தவங்க நாங்கள் விவேக் சார் டெல்லி கணேஷ் சார் நாங்கள்லாம் நிறையா காம்பினேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போல்லாம் ரொம்ப காமெடியாகும் அதாவது அதாவது இவர் இவ்வளோ நகைச்சுவையாக அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நல்ல ப பேசுவார் இப்போ கூட நடிகர் சங்க பொதுக்குழுவில் அவருக்கு வந்து ஒரு விருது கொடுத்தோம் அங்கே தான் நான் கடைசியாக பார்த்தேன் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் என்னென்னா இந்த வயசுலையும் கூட ஒரு சின்ன பசங்க பேசுனா கூட அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக ஜோக் அடிப்பார் ஏதோ ஒன்றா திடீர் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி இது எப்படிங்க அது எப்படின்லாம் பேசுவார் ரொம்ப சோசியலாக பேசுவார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவருடைய இழப்பு தமிழ் சினிமாவுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய நான் இரவு சகோதரர் டெலி கணேஷ் அவர்கள் காலமாயிட்டார்ன்ற செய்தி கேட்டு மனசு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுத்தது பழகிறதுக்கு மிகவும் எளிமையானவர் நாங்கள்லாம் ஒருங்கிணைந்த தாம்ராஸில் அவர் மாநில அட்வைசராக இருந்தார் நான் மகளிர் அணி இணை செயலாளராக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆன்மீக பேச்சாளராக லாஸ்ட் டைம் திருப்பதி திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய திருப்பாவை அந்த இனாக்ரேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து துவக்கி வச்சார் அவர் இல்லாதது வந்து எங்கள் பிராமண சமூகத்துக்கு பெரிய பேர் இழப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்துக்கள் எல்லாருக்குமே திரைப்பட துறையினருக்கு அடுத்தடுத்து நடிகர்கள் வந்துட்டே இருப்பார் ஆனால் இவரை மாதிரியான ஒரு சகோதரர் எங்கள் சமூகத்துக்கு கிடைச்சது பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு அவர் இல்லைங்கிறது எங்களுக்கெலாம் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு கடவுள் தான் அவரோட குடும்பத்துக்கும் சரி எங்களோட குடும்பத்துக்கும் சர்வேஸ்வரன் தான் ஆறுதல் அளிக்கணும் தமிழ் திரையுலகத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நாடக கலைஞர்களுக்கும் இது மிகப்பெரிய ஒரு பேரிழப்பு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய பொருளாளர் திரு கார்த்திக் சார் பூச்சி குருகன் சார் மற்றும் அனைத்து நிர்வாகிகளும் இப்போ தான் வந்து போனாங்க தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் சார்பாக திரு மறைந்த டெல்லி கணேஷ் ஐயா அவர்கள் மறைவை ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் 